हेलो फ्रेंड्स मैं अभिषेक सर सब कुछ पढ़ो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आज से मैं एनडीए का डेली एक वीडियो अपने चैनल सब कुछ पढ़ो पर अपलोड करूंगा और आप लोगों का पेपर 19 अप्रैल को होने जा रहा है तो 19 अप्रैल से पहले तक मैं आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा नंबर वन पहली बात नंबर दो एनडीए के बारे में सबको पता है जब तक इसका मैथ्स वाला सेक्शन आप क्वालिफाई नहीं करते हो आगे कॉपी चेक नहीं होता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका इलेवेंथ और ट्वेल्थ के मैथ्स आते हैं आपको बस उसको एक बार दशक करना है एक बार सारा का सारा रिकॉल करना है और छोटे छोटे कुछ अच्छे क्वेश्चन को देखने हैं बड़े प्यार से एनडीए क्लियर हो जाता है पेपर से एक दिन पहले तक आप लोगों का बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं मैथ्स को रिवाइज करवाऊंगा एक एक चीज का ध्यान रखा जाएगा आज आपका ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक चैप्टर नंबर टू इनवर्स डिप्लोमेटिक फंक्शन मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा जी चैप्टर नंबर टू था हमारा इनवर्स डिप्लोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स डिप्लोमेट्रिक फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करें डोमेन क्या है रेंज क्या है साइन का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ये सब टेबल है आपके पास इन सब पे हम लोग टाइम खराब नहीं करेंगे क्योंकि तो आपने इलेवेंथ और ट्वेल्थ कर लिया है बेसिक आपके क्लियर है भूल चुके हो उसको वापस हम लोग रिकॉल कर लेंगे बट बिल्कुल डीप में जाने की जरूरत नहीं है जो जहां जहां जिस बेसिक की जरूरत होगी मैं उसको डिस्कस करता चला जाऊंगा सबसे पहले छोटी सी बात मैं इनवर्स डिप्लोमेट्रिक में स्टार्ट करता हूं किस किस का सम पाए बाई टू होता है किस किस का सम पाए बाई टू होता है नंबर वन बिल्कुल आप लोगों को याद होगा और याद नहीं है तो देख लीजिए एक तो था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सम क्या होता था जी तीन फॉर्मूले थे जिनका सम पाए बाई टू होता था अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात नहीं याद है तो आपके सामने ये तीन फॉर्मूला है बहुत सारे फॉर्मूले हैं ठीक है ना बट कोशिश करूंगा मैं जितना कम से कम फॉर्मूले को याद रखना पड़े क्योंकि तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले को आप याद नहीं रख सकते ये तीन का सम पैरेट में होता था अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कैसे आ सकता है क्वेश्चन ये उठते हैं तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास कुछ इस तरह का सिचुएशन दिया हुआ है कि सपोज ऐसा लिखा हुआ है साइन ऑफ और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैन इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस कॉट इनवर्स वन अपॉन फाइव ये आपके पास लिखा हुआ है अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है हमारा पाए बाय टू एक्स का मतलब यहां जो एंगल होना चाहिए वही एंगल यहां भी होना चाहिए टैन इनवर्स का कॉट इनवर्स के साथ रिलेशन साइन इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ रिलेशन और सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ रिलेशन रिलेशन का मतलब ये आपस में अगर सब होंगे तो इनका सब ऑलवेज पाएगा क्योंकि इक्वल होगा इस बात का ध्यान रखना है मैं बोल सकता हूं ये टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्म में दिख रहा है एक्स हमारा कुछ भी हो सकता है लेकिन दोनों जगह सेम होगा आप बोल सकते हो ये अंदर वाला तो पूरा का पूरा हमारा पाइबेटू हो गया और साइन पाइबेटू मतलब साइन नाइनटी और साइन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है वन तो इस तीन फॉर्मूले से इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं इसको आप कहीं कहीं अप्लाई भी कर सकते हो दूसरे तरीके से फॉर एग्जाम्पल साथ के साथ पेन और पेपर लेकर चलते रहेंगे तभी आपको क्लास लेने का मजा मिल पाएगा समझ पाओगे हर चीज ऐसा नहीं बस इसको आप देखते रहो पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं क्वेश्चन नंबर टू कुछ इस तरह का है कॉस ऑफ कॉस हमारा दिया हुआ है टू कॉस इनवर्स वन बाई फाइव टू कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव प्लस साइड इनवर्स वन अपॉन फाइव साइड इनवर्स वन अपॉन फाइव इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के बड़े सारे तरीके हैं एक तो मैं इसको ए मान लू इसको बी मान लू फिर कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी को यूज करो ठीक है ना कुछ बच्चे इसको अलग से इसको थीटा वन थीटा टू ए बी मतलब बहुत सारा इसका प्रोसेस है 
सिंपल सी बात मैं देख रहा हूं मेरे पास यहां एंगल क्या है जी वन बाय फाइव यहां भी एंगल क्या है वन बाय फाइव लेकिन यहां टू मुझे परेशान कर रहा है अगर ये टू हमारे पास नहीं होता सिर्फ हमारे पास होता है जी कॉस इनवर्स वन बाय फाइव प्लस साइड इनवर्स वन बाय फाइव तो हम लोग बोल सकते थे यहां से यहां तक का सम क्या होता तो यहां से यहां तक का सम होता है पाए बाई टू तो मैं क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से लिख दू मैं इसको लिख रहा हूं कॉस इनवर्स वन अपॉइंट फाइव प्लस कॉस इनवर्स वन अपॉइंट फाइव प्लस साइन इनवर्स वन अपॉइंट फाइव आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं टू कॉस इनवर्स वन बाय फाइव को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया एक हमारा कॉस इनवर्स वन बाय फाइव दूसरा भी कॉस इनवर्स वन बाय फाइव तो कॉस इनवर्स वन बाय फाइव और कॉस इनवर्स वन बाय फाइव मिलते हो गया हमारा टू कॉस इनवर्स वन बाय फाइव अब आप यहां से यहां तक बोल सकते हो ये क्या हो गया हमारा पाए बाय टू ये पाए बाय टू हो गया हमारा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कॉस ऑफ टू को पहले लिख लेता हूं पाए बाय टू और बच क्या गया मेरे पास तो बच क्या हमारे पास जी कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव और पाए बाय टू का मतलब नाइनटी और आपको पता है कॉस नाइनटी प्लस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा थीटा क्या था मेरे पास कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव जिन बच्चों को जिन स्टूडेंट को परेशानी होती है क्वाड्रेंट सिस्टम में तो मेरे चैनल पे आप जाओ वहां टिप्लोमेट्री का जो डेवन का क्लास होगा वो क्वाड्रेंट सिस्टम है क्वाड्रेंट आप वहां से समझ सकते हो उस पर टाइम खड़ा नहीं कर पाए तो यहां तक पहुंच गया कॉस नाइनटी प्लस थीटा हो गया हमारा माइनस साइन थीटा अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना साइन तभी कैंसिल होगा यह साइन तभी कैंसिल होगा जब इसको अंदर साइन इनवर्स दिखेगा कॉस तभी कैंसिल होगा जब बाहर ये कॉस इनवर्स कैंसिल कब होगा जब बाहर कॉस दिखे तो अंदर बाहर एक जैसा बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स या बाहर साइन इनवर्स अंदर साइन बाहर कॉस है अंदर कॉस इनवर्स यानी कॉस है तो कॉस इनवर्स होना चाहिए टैन है तो टैन इनवर्स होना चाहिए इससे क्या होगा वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं ऐसा ट्वेल्थ क्लास में आपने पढ़ा था तो आइए देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं मुझे फाइनली हमारा यहां टारगेट क्या है इस इनवर्स को गायब कर इस इनवर्स को गायब कर तो ये इनवर्स हमारा ये इनवर्स हमारा गायब तभी होगा जब कॉस इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर दो आप इसके अंदर साइन इनवर्स में और कैसे कन्वर्ट करते हैं इस पर भी ध्यान से देखते हैं तो मेरे पास क्या था भाई मेरे पास है माइनस साइन कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव वन अपॉन फाइव बहुत ही आसान है और इनवर्स ट्रिकोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको डिफ्रेंशिएशन में भी इसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे इंटीग्रेशन में मिल जाएंगे मैट्रिक में मिल जाता है डिटरमिनेंट में मिल जाता है तो सबसे पहली बार मैं क्या कर रहा हूँ इसके अंदर वाले को थीटा मान लेता हूँ लेट कॉस इनवर्स वन अपॉन फाइव इज इक्वल टू थीटा मैंने इसको थीटा लेट कर लिया वीडियो उन्नीस बीस यानी इसकी क्वालिटी में या साउंड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर करके मुझे बताएंगे मैं कोशिश करूंगा कि पिछले बार से आ, हमेशा अगले बार वाला वीडियो मेरा कुछ बेहतर आता है ठीक है तो यहाँ से आप जानते हो कॉस इनवर्स वन बाय फाइव की वैल्यू अगर थीटा है मैं बोलूंगा कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो गई वन अपॉन फाइव के कॉस थीटा इक्वल टू वन अपॉन फाइव अब आप ये ध्यान दो टेंथ क्लास में ही आप लोगों ने पढ़ा था कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी ऊपर वाला हो गया बी और नीचे वाला हो गया एच यानी मैं बोल सकता हूं बी की वैल्यू आ गई वन एंड एच की वैल्यू आ गई फाइव यहां तक तो कोई समस्या नहीं है और बी दिया है एच दिया है यानी पी यानी परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यह आ गया जी अंडर रूट ट्वेंटी ठीक है ना अंडर रूट 24. मुझे फाइनली इसको कन्वर्ट इसमें करना है साइन में इसमें कन्वर्ट करना है साइन में क्यों कि मेरे पास बाहर साइन था तो अंदर अगर साइन इनवर्स आ जाएगा तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आप यहां से लिख सकते हो साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच पी का मतलब अंडर रूट ट्वेंटी फोर अंडर रूट ट्वेंटी फोर और एच का मतलब फाइव ठीक है ना ठीक है यहाँ पर और इसके बाद थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 
साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव ये थीटा हो गया हमारा और थीटा आपने किसको लेट किया था तो थीटा आपने लेट किया था कॉस इनवर्स वन बाय फाइव को यानी आप बोल सकते हो थीटा साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर बाय फाइव का मतलब कॉस इनवर्स वन बाय फाइव की वैल्यू कितनी हो गई साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव थीटा इज इक्वल टू दिस और थीटा आपने किसको लेट किया था कॉस इनवर्स को यानी थीटा का ये वैल्यू इसका मतलब ये कॉस इनवर्स का ये वैल्यू हो गया यानी अब मैं बोल सकता हूं कि कॉस इनवर्स वन बाय फाइव आ गया हमारा साइन के नाम में साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन तो मैं यहां लिख सकता हूं माइनस साइन और वापस देखिए ध्यान से बिल्कुल आंसर के करीब है हम लोग कॉस इनवर्स वन बाय फाइव किसके कॉल आ गया भाई साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव साइन इनवर्स रूट ट्वेंटी फोर अपॉन फाइव और ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा माइनस रूट ट्वेंटी फोर का मतलब टू रूट थ्री टू रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री अपॉन फाइव इज योर फाइनल आंसर तो आसान है ट्रिप्लोमेट्रिक के बिल्कुल जो टेंथ क्लास वाले बेस है अगर वो आपको याद है आ, ये टू रूट थ्री में होगा टू 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 सिक्स सॉरी ये हो जाएगा टू रूट सिक्स अपॉन फाइव माइनस टू रूट सिक्स अपॉन फाइव तो बिल्कुल टेंथ क्लास वाला पर्टिकुलर बेस है के बीच का रिलेशन था वहां से हम लोगों ने आराम से कन्वर्ट किया है इसको इसके लिए आपको फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो बिल्कुल वीडियो को देखिए आराम से रोकिए उसको और रोक रोक के देखिए पेन पेपर साथ में भी बैठिए अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तो दो क्वेश्चन देखा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इफ सॉल्यूशन निकालना है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू को फाइंड करनी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है टेन इनवर्स वन प्लस एक्स फॉर टेन इनवर्स वन प्लस एक्स टेन इनवर्स वन प्लस एक्स प्लस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन टू बहुत ही आसान क्वेश्चन है और नॉर्मली मैं देखता हूं बच्चे क्या करने लग जाते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की आइडेंटिटी देखने लग जाते हैं यूजलेस है वो कोई यूज नहीं है उसका सिंपल सी बात यहां देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं एक किसी एक पार्ट को जो मन कर जाए उस वाले पार्ट को आपने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया बाकी पार्ट को आप कहा ले जाओ भाई राइट हैंड साइड ये कुछ हमारा इस तरह का हो ठीक है ना यहां से मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं टेन इनवर्स वन प्लस एक्स को रहने दिया और पाया टू लेफ्ट वाला पार्ट था प्लस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स इसको राइट में ले गए तो क्या हो गया माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स ठीक है और फिर वापस मैं उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जहां से स्टार्ट किया था अभी फॉर्मूला सिखाया था कि टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स अगर आपस में मिल जाता है तो क्या होता है पाया तो अगर पाया टू माइनस टेन इनवर्स एक्स होगा इस टेन इनवर्स एक्स को मैं यहां ले जाऊ मैं बोल सकता हूं ना कि अगर पाया बाय टू माइनस टेन इनवर्स एक्स लिखूंगा ये किसके इक्वल होगा हमेशा ये इक्वल होगा ये कॉट इनवर्स एक्स के समझिए इस बात को लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट लेकर आपको आता है आप एडी का पेपर दे रहे हैं बेस आपके क्लियर है इतना मान के चल रहा हूं होना भी चाहिए और होगा भी तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि पाए बाई टू माइनस टेन इनवर्स कुछ भी है एंगल हमारा एक्स ही नहीं एंगल हमारा वन बाय फाइव टू बाई थ्री वाई के ड्रम में जेड के ड्रम में प्लस के ड्रम में माइनस के ड्रम में कुछ भी हो सकता है तो पाए बाय टू माइनस टेन इनवर्स मैं यहां से बोल सकता हूं ये पाए टू माइनस टेन इनवर्स जो है ये हो जाएगा जी कॉट इनवर्स एंगल क्या था मेरे पास एंगल था वन माइनस एक्स और लेफ्ट हैंड साइड की क्या कहानी थी तो लेफ्ट हैंड साइड में है जी टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अब इसके बाद क्या किया जाए सर समस्या ये आती है इसके बाद इसको कैसे सॉल्व किया जाए जिस तरीके से आपको ये रिलेशन पता था टेंथ क्लास में साइन चीटा का ऑपोजिट कॉसिक चीटा होता है कॉस का ऑपोजिट सिक होता है और टेन का ऑपोजिट कॉट होता है वैसे थोड़ा सा आपको यहां बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है कुछ नया नहीं है वहां टेन का ऑपोजिट कॉट होता था यहां कॉट इनवर्स का ऑपोजिट टेन इनवर्स होगा मतलब 
अगर लेफ्ट में कैन इनवर्स है तो मैं राइट में भी कैन इनवर्स ले आऊं या अगर राइट में कॉट इनवर्स है तो मैं लेफ्ट में भी कॉट इनवर्स ले आऊं तभी आपस में ये कैंसिल हो पाएगा और आप इसको बोल सकते हो टैन इनवर्स यहां नॉर्मल डिनोमिनेटर में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन cos थीटा बट इनवर्स में एंगल पलटता है मींस अगर cot इनवर्स थीटा बोलूंगा tan के टर्म में सॉरी tan इनवर्स के टर्म में आप इसको बोलोगे cot इनवर्स थीटा इज tan इनवर्स 1 थीटा 1 थीटा 1 थीटा थीटा क्या था मेरे पास 1 x और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास ये है tan इनवर्स 1 x अब हम लोग tan इनवर्स से tan इनवर्स को कैंसिल करते हैं क्या बचा मेरे पास 1 x 1 upon 1 x इसके बाद आप तो सॉल्व कर सकते हैं फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर a b a b क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया a² b² और 1 1 ये 1 आ गया हमारे पास और यहां से आप बोल सकते हो x² की वैल्यू 0 और जब x² हमारा 0 है x की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो यानी ये सॉल्यूशन क्या है इसका x is equal to zero is the only solution चलिए आराम से देखेंगे थोड़ी भी परेशानी हो रही है तो इसको रोकना है वीडियो को और नहीं आए समझ क्योंकि मैंने आज से स्टार्ट किया है एनडीए वाले बच्चों के लिए और टेबल तक साथ रहने का मैंने वादा किया मैं बिल्कुल रहूँगा डेली एक वीडियो मिलेगा ही मिलेगा कभी कभी अगर ना मिले तो अगले दिन वो मैं कवर कर दूंगा सारा का सारा चैप्टर वापस आप लोग को रिवाइज करवाया जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इफ साइन इनवर्स x इफ साइन इनवर्स x अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग इफ साइन इनवर्स x is equal to 3 upon 5 इफ साइन इनवर्स x सॉरी π upon 5 क्वेश्चन है हमारे पास इफ साइन इनवर्स x is equal to π upon 5 π upon 5 और x बिलोंग्स टू माइनस वन कॉमा वन या आप लोगों को पता है ऐसा क्यों लिखा गया है क्योंकि हमारे पास साइन इनवर्स है ठीक है ना तो वैल्यू फाइंड करनी है फाइंड कॉस इनवर्स है फाइंड बिल्कुल बेसिक चल रहा हो घबराने की जरूरत नहीं है कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा ये पता करना है तो अभी कुछ टाइम पहले जहां से मैंने स्टार्ट ही किया था मैं क्या बताया था कि किसका किसका सब होता है पाई बाई टू तो आपको बताया गया था कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स का सब क्या होता था पाई बाय टू क्या दिया हुआ है हमारे पास भाई पाई बाय फाइव दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू और यहां से आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स फाइन करना था तो पाई बाय टू माइनस पाई बाय फाइव ये हो गया ये हमारा फाइव पाई माइनस टू पाई यानी यहां से आपका फाइनल आंसर है जी कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 10 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 10 बिल्कुल अभी आराम आराम से चल रहा हूं जल्दीबाजी नहीं दो चार घंटे ज्यादा लग जाए लेकिन जो कुछ भी आप सीखो आपको लगे कि नहीं यहां की क्लास से एंडिंग में क्वेश्चंस आए ठीक है ना तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू इज इक्वल टू जी दिया हुआ है जी पाई क्या दिया हुआ है पाई दिया हुआ है तो आपको पता करना है कौन सा इसमें कंडीशन फुलफिल होगा कंडीशन नंबर ए ऑप्शन वन दिया हुआ है बड़ा x square plus y square plus z square plus x by z is equal to zero. Option number B हमारा दिया हुआ है x square plus y square <coughs> plus z square plus two x by z is equal to zero. <coughs> और option number C हमारे पास x square plus y square plus z square plus x by z is equal to one. और D हमारे पास x square plus y square plus z square plus 2 x y z is equal to 1. देखिए वैसे तो मैं इसका इसको अगर सॉल्व करना हो 
तो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी आती हो या कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड की आइडेंटिटी आती हो आइडेंटिटी को आप यूज करोगे सॉल्व कर पाओगे बड़े प्यार से लेकिन जब भी ऐसा केस हो मैं आपको बोलूंगा हिट एंड ट्राई मेथड से इसको सॉल्व किया जाए तीन कॉस इनवर्स मिलकर 180 के बराबर है किसके बराबर है पाई मतलब 180 तो पाई मतलब 180 इसका मतलब सब 60 60 60 के बराबर होगा ये भी 60 के बराबर होगा ये भी 60 के बराबर होगा ये भी 60 के बराबर होगा हिट एंड ट्राई लेके चल रहे हैं ऐसा नहीं है हो सकता है ये 30 हो हमारा ये सिक्सटी हो फिर ये नाइनटी हो हो सकता है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव ये नाइनटी हो हो सकता है एक जीरो हो एक जीरो हो बाकी दो आपको नाइनटी नाइनटी हो लेकिन जब इक्वल टू तीनों का सब इक्वल टू पाई दिया हुआ है तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी है जो कि तीनों का सब एक जैसा हो मैं बोल सकता हूँ सिक्सटी 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 मान के चलते हैं और जब आपने पढ़ा होगा मैं से सॉरी मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल तो उसमें बताऊंगा सबसे पहले हम लोग इक्विलेटर को चेक करते हैं मैं मान के चल रहा हूँ ये इक्विलेटर ट्राइंगल है हमारा ठीक है ना तो यहाँ ये सिक्सटी हो गया ये सिक्सटी हो गया और ये सिक्सटी मेरी बात बहुत समझना ध्यान से अगर हमारा कॉस इनवर्स एक्स बी हो गया 60 का मतलब पाई बाई थ्री कॉस इनवर्स वाई हो गया 60 का मतलब पाई बाई थ्री कॉस इनवर्स जेड बी हो गया 60 का मतलब पाई बाई थ्री यहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस पाई बाई थ्री एंड कॉस पाई बाई थ्री मतलब कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी का मतलब हाफ वाई इज इक्वल टू हाफ जेड इज इक्वल टू हाफ और अब आप तीनों में से कंडीशन देख लो एक्स में हाफ वाई में हाफ जेड में हाफ डालने से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है 100 परसेंट ये वाला होगा नहीं क्योंकि तो इक्वल टू क्या है जीरो है दूसरा वाला भी नहीं होगा क्यों क्योंकि तो इक्वल टू क्या है जीरो है हम उस दो में चेक कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वन बाय टू का स्क्वायर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर थ्री बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर ये तीन हमारा सब हो गया थ्री बाय फोर मेरी बात को समझो ये हो गया हमारा थ्री बाय फोर और यहां चलता हूं मैं ट्वाइस ऑफ सॉरी वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर थ्री बाय फोर और एक्स वाई जेड वन बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू ये होगा वन बाय एट और आप इसको सब करोगे तो ये वन के इक्वल नहीं होगा तो इस वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर दैट इज थ्री बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर वन बाय फोर थ्री बाय फोर ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड ट्वाइस ऑफ एक्स वाई जेड यानी वन बाय टू इंटू वन बाय टू इंटू वन बाय टू वन बाय एट और ये आपका कैंसिल हो गया और थ्री बाय फोर प्लस वन बाय फोर फोर बाय फोर और ये हमारा वन के इक्वल है ऑप्शन नंबर हमारा सॉरी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है तो बहुत ही आसान था और आज मैं इतना ही नेक्स्ट क्लास से मैं कल से फिर आपको कॉन्टिन्यू करूंगा फिलहाल आप इतना ही वीडियो देखो और बस कुछ भी अगर वीडियो की क्वालिटी में या आवाज में कुछ प्लस या माइनस हो तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें आपको जितने यार दोस्त हैं उनमें फैलाओ आप इनको ताकि जिनका भी एनडीए का पेपर है एनडीए वाले बच्चे या एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाले बच्चे उनको टाइम से पहले मेरा हर एक चैप्टर मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू